जय महाराष्ट्र मी फरा खान राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्य वेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही नव्याण्णव टक्के खरी उतरत असते आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्य वेध घेण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा पंडित जी इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी एक हफ्ते बाद फिर से हम मिल रहे हैं और हमेशा की तरह फिर से कुछ कॉल्स हमें आकर यहाँ पर पूछ रहे थे कि कब आपका शो आएगा कितने बजे शो होगा इस तरह से मतलब जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन आज हम जो पॉलिटिकल इश्यूज है उन पर चर्चा तो करेंगे ही लेकिन लेकिन साथ में शुरुआत करेंगे करवा चौथ से क्योंकि कल करवा चौथ है और उसके अलावा उसका जो महत्व है इस पर प्रकाश डालिए और परसों का चांद कब दिखाई देगा और उसका मुहूर्त कब है इसके बारे में भी बताइए देखिए ऐसा है कि हिंदू हिंदुस्तान जो है ये पर्वों और त्योहारों का देश है यहाँ पर रंग हैं पर्व हैं जातियाँ हैं बोलियाँ हैं इसी तरह करवा चौथ जो है वो सुहागिनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है जी बिल्कुल और आप देखेंगे कि गणपति के बाद में परसों कोजागरी पूर्णिमा थी उसके बाद में ये जो करवा चौथ है इसमें सुहागिन जो है जैसे कोजागरी में जैसे अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं इसी तरह करवा चौथ में भी अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास रखती हैं महिलाएं जी बिल्कुल और उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है आप देखेंगे दिल्ली से आगे की तरफ चले जाएंगे या राजस्थान या तो करवा चौथ बहुत ही प्रचलित है इसमें बहुत सी कहानियां भी हैं आजकल गूगल आ गए हैं तो बहुत सी कहानियां आप देख भी सकते हो मगर आपने जो दो बातें पूछी कि इसमें होता क्या है जी जी। कल सुबह तो चार बजे अच्छा। जैसे मुस्लिम भाई रोजा के समय शहरी खाते हैं जी। इसको सरगी बोलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर फाइव थर्टी सिक्स ओ क्लॉक यानी सूर्य उदय होने से पहले पहले महिलाएं जो है आरती उतारती हैं अपने पति की और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की आरती उतारती हैं दिया रिबन और सिंधूर रोली गणपति बप्पा की आरती उतारती हैं और सुबह साढ़े चार बजे अपने पति को प्रणाम करके अपनी सासू माँ को प्रणाम करके अपने पति के लिए निर्जल उपवास रखती हैं उसकी आयु के लिए आयु के लिए और उसके व्यापार वृद्धि के लिए फिर उनका उपवास शुरू हो जाता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं जय महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि संडे को चार बजे के से पहले तीज है अच्छा हाँ, तीज का हाँ, त्योहार भी होता हाँ, है ये तीज हाँ, तीज ही है क, अच्छा। समझ लीजिए तो कल रविवार है तो कल साढ़े तीन से चार बजे तक तीज है उसके बाद साढ़े तीन से छ बजे तक राहु काल है अच्छा। इसलिए जो करवा चौथ का कि पूजा होती है औरतें जो करवा बदलती हैं अपना अच्छा। एक दूसरे के साथ हाँ हाँ। और अपने अपने पति की मनोकामना लंबी आयु के लिए और अच्छे व्यापार के लिए मनोकामना करती हैं वो जो एक प्रेयर है जो कथा एक दूसरे को सुनाती हैं वो कृपया छः बजे के बाद सुनाएं अच्छा। छः बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक का वो पूजा का मुहूर्त है और चंद्रोदय जो है कल पंचांग के हिसाब से रात को आठ बज के इक्कीस मिनट पे खुलेगा चंद्र जो है वो उदय होगा मतलब दिखाई देगा अच्छा आठ बज के इक्कीस मिनट से लेकर नौ बजे तक चंद्रमा जो है वो दिखाई देना चाहिए और चंद्रमा को देखकर बहुत सी फिल्मों में भी आपने देखा होगा महिलाएं जो हैं अपने पति की का चेहरा देख के छन्नी में चंद्रमा को अर्घ देती है पानी अर्पण करती अर्पण करती है और उस वक्त उन पति जो है अपने हाथ से उनको पानी पिलाता है या कुछ मिठाई जो है उसके उनके मुंह में डालता है फिर वो पति को वापस प्रणाम करके अपना भोजन ग्रहण करती हैं इस तरह जो है ये करवा चौथ का त्योहार जो है वो संपन्न होता है महिलाओं को का बहुत ही अभिनंदन क्योंकि आपने देखा पहले नवरात्र गए फिर कोजागरी जी जी हाँ पूर्णिमा आई तो ये महिलाओं के उत्सव, है। उत्सव होते जी, हैं जी, हाँ। इसलिए हमारे देश में कहते हैं नारियस्तु यत्र पूज्यंते रमनते तत्र देवता जी जी बिल्कुल तो नारी जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता बिल्कुल हाँ जी 
तो जी बिल्कुल आपने ये तो बता दिया पंडित जी लेकिन अब हम बढ़ते हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज है उसकी तरफ पहले तो हम बात करेंगे बीजेपी की हाँ। साउथ में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं कर्नाटका के और उसके अलावा तमिलनाडु में भी कुछ अस्थिरता बनी हुई है तो क्या कहेंगे बीजेपी साउथ में अपनी पोजिशन बना पाएगी और सिद्धरमैया कर्नाटक में अपना जो पद है उसको रख पाएंगे बरकरार रख पाएंगे और यदि रूपा इनको कुछ मिल सकता है आने वाले इलेक्शन में देखिए ये सवाल से पहले एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है हाँ। कि अभी हमने जो डिक्लेयर नहीं किया ये बहुत जरूरी है कि हमको आगे जाकर गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेना है क्योंकि बिल्कुल जो अस्थिरता साउथ में छाई हुई है उसका ही परिणाम है कि वहां पे कमल हसन और रजनीकांत जो है इतने बड़े बड़े नेता जो है वो राजनीति ज्वाइन कर चुके हैं जी यहां जी तक आपने सिद्धि रमैया की बात की तो डेफिनेटली यहां सिद्धि रमैया की बात करें तो एक मास लीडर है वहां पे एक बहुत बड़े लीडर हैं जिनका नाम है डीके शिव कुमार उनका नाम तब सामने आया जब अहमद पटेल की के इलेक्शन थे गुजरात में जी जी और हाँ। कहीं ना कहीं ये दो दिग्गज नेता येदुरप्पा को मार खाने में कामयाब हो सकते हैं और मैं जो आज की परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी की जो मैंने कहते आया हूं कि सत्रह सात दो हजार सत्रह के बाद कहीं ना कहीं भारतीय राजनी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो है उनका थोड़ा डिसेंडिंग यानी डाउनफॉल जो है उसकी पॉपुलैरिटी जो है चालीस से पचास प्रतिशत गिर सकती है ये मैंने बहुत सा, दो तीन सालों डेढ़ साल से कहते आया और हम उसको देख भी पा रहे हैं पंडित जी क्योंकि देख रहे हैं कि विरोधी सुर बाहर आ रहे हैं निकल के जनता से विरोधी सुर आ रहे हैं तो यहाँ तक कर्नाटका का सवाल है वहां पर अभी तक तो कांग्रेस जो है क्योंकि पिछले छह महीनों में वहां तीन सीटों पे इलेक्शन हुए तीनों सीटों पे डीके शिव कुमार जो है मजबूती से अपने कांग्रेस को मजबूत करने में कामयाब हुए और इवन मतलब येदुरप्पा ने भी कोशिश की मगर वहां पे कांग्रेस कामयाब हुई जिस तरह का वातावरण चल रहा है वहां कर्नाटका में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर होगी कौन जीतेगा वो हम जब सीट्स डिक्लेयर होंगी तब बताएंगे मगर तमिलनाडु में बीजेपी अपनी भरसक प्रयास करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की सफलता पा सकती है वहां पर जैसे आपने बोला मुझे बाहर की व्यक्ति को देखकर इलेक्शन uh, चुनाव लड़े जाते हैं। बिल्कुल साउथ में ये एक ट्रेंड है कि व्यक्ति देखा जाता है पहले एमजीएम थे उसके बाद में जयललिता उसी के साथ में करुणा निधि है वहां पर वातावरण बहुत ही पेचीदा हुआ हुआ है जब इलेक्शन होंगे उसका डेफिनेटली विवरण किया जाएगा मगर एक बात तय है अगले छह महीनों में वहां पर भी इलेक्शन डिक्लेयर होने के पूरे पूरे योग बनते हैं वर्तमान सरकार जो है वो डेफिनेटली खतरे में है जी बिल्कुल पंडित जी आपने फिर से एक धमाका किया है हमेशा की तरह वहाँ पर साउथ में किस तरह की पोजीशन बनेगी बनी रहेगी इस बारे में तो बताया है और भी काफ़ी सवाल है लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है राजमंत्र मधे घे हुआ एक छोटा सा ब्रेक तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र एक नर राजमंत्र आपन एक स्वागत नेहम्मी प्रमाण अचूक भविष्यवेद घेना पंडित राजकुमार शर्मा अपने सोबत है बयाचा विषया पर चर्चा करते हैं पंडित जी अब आपने बता ही दिया है साउथ के बारे में लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है उसके बाद में फिर हमारे जो सरकार है उन्होंने काफ़ी कोशिश की है इसको ऊपर लाने के लिए जैसे कि जी तो कम हो चुका है लेकिन अभी जी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं तो क्या लगता है क्या कहता है आपका प्रडिक्शन के वित्तीय स्थिति जो हमारी है अभी उसमें सुधार आएगा देखिए जी बहुत सुंदर सवाल है और बहुत पेचीदी पेचीदा सवाल है जी बिल्कुल आठ नवंबर को डिमोनाइटाइजेशन का बरसी है मतलब एक साल हो जाएगा जी बिल्कुल उस एक साल में भारतीय जनता पार्टी के अर्थव्यवस्था की तरफ लिए हुए ज्यादा से ज्यादा फैसले जो है वो विफल हुए हैं 
जी बिल्कुल मतलब वैसे ही दिखाई दे रहे हाँ, हैं विफल हुए हैं मगर उसका असर जो है आम आदमी के ऊपर पड़ना शुरू होता है जब आदमी को कि रोजी रोटी के ऊपर असर होता है एम्प्लॉयमेंट के असर ऊपर असर होता है जीडीपी के ऊपर असर होता है तेल की कीमतें नहीं सब्जी की कीमतें आम वस्तु जो घर में होती है उसके ऊपर चाहे वो गैस है चाहे वो सब्जी है चाहे वो आटा है चाहे वो नमक है तो इन चीजों के ऊपर जब असर पड़ता है तब पता चलता है कि सरकार के फैसले सही हैं या गलत हैं। अब यहां पर कुंडली की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली जो है वो वृश्चिक राशि है और यहां तक कुंडली की बात करें तो कल उन्होंने अपनी तरफ से जितने भी फैसले थे जो लोगों के लिए दुखदायी थे उसमें मरहम लगाने की कोशिश की है बीस से पच्चीस प्रतिशत डेफिनेटली उसमें राहत मिली है उसका लोगों में फर्क भी पड़ेगा तीन महीने के बाद में आप रिटर्न भर सकते हो तो और उसके अलावा बहुत सी कितनी हजार कंपनियां हैं जिनको रिफंड मिलेगा डेफिनेटली माननीय नरेंद्र मोदी खुद बनिस्बत खुद जो एक ऐसे नेता हैं जो देश के लिए मरना जानते हैं देश के लिए जीना जानते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं मगर कभी कभी क्या होता है आपको अपनों का साथ नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं आपके अपने जो हैं अंदर से आपको खरोदना शुरू कर देते हैं आप यशवंत सिंह को ले लीजिए यशवंत सिन्हा को ले लीजिए हाँ। वरुण गांधी जी को ले लीजिए कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए तो इनके साथ में और कितने लोग हैं अभी बाहर आने बाकी हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया क्या हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी जी जी हाँ मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई असर पड़ेगा जी इसमें बुलेट ट्रेन भी पकड़ लीजिए जी जी हाँ और बुलेट ट्रेन का भी एक सवाल है कि बुलेट ट्रेन जो है वो उसका क्या होगा आगे क्योंकि जिस तरह से अभी विरोध हो रहा है तो ये जो बुलेट ट्रेन है उसकी पटरी बिछ पाएगी देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से प्रत्येक आदमी को खुश रख सके मगर ये देश एक बहुत विशाल देश है इसमें आज भी बहुत से शहर ऐसे हैं बहुत सॉरी गांव ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है जिसमें पानी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है दो दो चार चार किलोमीटर औरतों को पानी लेने जाना पड़ता है तो हर व्यक्ति को खुश करने के लिए आप अभी भी जीडीपी की बात करें तो अभी भी मुझे लगता नहीं कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा इसको समय लगेगा और इसीलिए गरीब के लिए फैसले लेने इनको पड़ेंगे अर्थव्यवस्था में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को मैं और गिरते देखता हूँ याद रखिए इस विषय को गिरती हुई अर्थव्यवस्था को और गिरते देखता हूं मगर कुछ समय के लिए संभल सकती है जी। कुछ समय के लिए संभल सकती है बाकी रही बुलेट ट्रेन की बात जी। उस दिन उस समय जब चिंजो आबे यहां आए जापान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया उस दिन की उस समय की जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं क्योंकि हम चीज हर चीज नौ ग्रहों बारह राशियों के माध्यम से देखते हैं जी। मुझे नहीं लगता है कि 2019 से पहले इसमें किसी भी तरह की कोई भी हलचल जो है सामने नजर आएगी इनफैक्ट 2030 तक बुलेट ट्रेन के जो पटरी आपने बोला बिछती हुई नजर जी, नहीं जी, आती है मुझे एंड आई डोंट सी इमीडिएटली फॉर नेक्स्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन आएगी जी, अभी जी, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए जरूरत है कि नहीं है वो पॉलिटिकल मैसेज है मगर एस्ट्रोलॉजिकली मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का इस तरह की जो जो भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम में सफलता मिलेगी जी, जी, बिल्कुल, नहीं मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी आपने हमेशा की तरह फिर से एक धमाका किया है फिर से एक सच को सामने रखा है लोगों के लेकिन हमें यहाँ पर रुकना है राजमंत्र मधे थामुया का छोटा सा ब्रेक साथ तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र राजमंत्र मध्य आज आप करवा चौथ पास बुलेट ट्रेन पर्यत सर्व विषया पंडित राजकुमार शर्मा चर्चा करते हैं भविष्यवाणी वर्तवत प्रमाण भविष्यवाणी ही नव्याण टक्के खरी उतरत आता का विषय है भविष्यवाणी जाऊत जी हमारा अगला जो विषय है वो है एमएनएस का 
मन से जिस तरह से मन से बुलेट ट्रेन या फिर ट्रेन को लेकर के सामने आई है तो क्या लगता है ये जो मुद्दा है ये मन से की इंजिन को पटरी पर ला पाएगा देखिए यहाँ तक राज ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं चौदह छह उन्नीस उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन की डेट देखते हैं तो नौ तीन दो हजार छ उनकी पहली रैली की बात करते हैं तो उन्नीस तीन दो हजार छ तो मतलब इन तीनों कुंडलियों का अध्ययन मैं काफी सालों से करते आ रहा हूं जी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो इतना बड़ा आंदोलन किया इतना प्रतिसाद राज ठाकरे को मिला इसके लिए मैं उनका अभिनंदन और उनको बधाई देता हूं और यहां तक उनके इंजन की पटरी पे आने की बात करेंगे तो डेफिनेटली जैसे मैं वृश्चिक राशि की बात करता हूं तो राज की कुंडली में मकर राशि है इस कुंडली के प्रमाण से 2011 से उनके उनको शनि की महादशा लगी और मैं बहुत साल सालों से कहते आया कि इनको 2014 में नुकसान होगा और इनका इंजन पटरी से उतर सकता है वो उतरा मगर मित्रों में पिछले कार्यक्रम में ये कह चुका हूं चाहे ये आंदोलन होता या ना होता या राज ठाकरे आगे आने वाले दिनों में याद रखिए दो आठ दो हजार सत्रह के बाद राज ठाकरे की कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है अक्टूबर में शनि बदल जाएगा शनि सेजिटेरियस में धनु राशि में चला जाएगा और बाकी ग्रहों का परिवर्तन गुरु जो है इस वक्त तुला राशि में चले गए हैं ये चौदह से सोलह महीने के अंदर अंदर राज ठाकरे जो है अपनी राजनीतिक एक्टिविटीज जो है उसको डबल ट्रिपल कर देंगे आपने देखा उस आंदोलन में अमित भी था राज भी दिल्कुल, था दिल्कुल। और बाकी भी उनके और क्या होता है कि जब आदमी की ग्रहदशा ही खराब है तो डिप्रेशन में आ जाता है उसको कुछ नहीं सोचता घर में समस्याएं आई उनके मगर वंस अगेन यू विल सी राज ठाकरे बाउंसिंग बैक टू हिज ओन ओरिजिनल स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी आपने पिछले हफ्ते भी बताया था बिल्कुल, बिल्कुल। उनका जो कुंडली है अभी अच्छे योग बने हुए हैं और उसी हिसाब से उनको जिस तरह से और बने प्रतिसाद मिल रहा है बिल्कुल ये तो हम देख ही सकते हैं और अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मार्केट की ओर बढ़ते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इकतीस हजार पे बंद हुआ ये इकतीस के नीचे अभी नहीं जाता क्योंकि इन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे डिसीजन जो पंद, दस पंद्रह लिए बाजार वापस बत्तीस हजार पांच सौ तक छू सकता अच्छा। है आ, और निफ्टी भी जो है वापस दस हजार एक सौ पचास तक छू सकती है निफ्टी का नीचे का स्तर जो है वो डेफिनेटली नौ हजार का है और नौ हजार आठ सौ पचास का है गोल्ड में एक बार फिर बढ़त आती हुई दिखाई देती है ट्वेंटी पे गोल्ड था मार्केट में अभी त्योहारों के दिन है गोल फिर 30,200 के ऊपर जा सकता है और नीचे का स्तर उनतीस का सिल्वर में 39,596 इस हफ्ते सिल्वर में 1,000 पॉइंट का, का बढ़त दिखाई देता है नीचे का स्तर 39,000 दिखाई देता है जी बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया हमारे प्रेक्षकों को इसके लिए जी जी या सोबत अपने थे राजमंत्र मात्र का ही लोक नी घे इच्छिते संदीप रामदास मुले बरबर भालचंद्र पवार नितिन शिवाजी शिंदे सतीश सामरे धीरज विवेक जाधव सचिन दत्ताराव महाड़कर विष्णु श्यामराव धोत्रे बरबर अनिल एन नाइक हि का लोक है जे आम नेह ईमेल कर प्रतिक्रिया आम पोचवत आज राजमंत्र मध्य वे थाम तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र